என்றாலே ஆயிரம் அர்த்தம் மாதராய் பிறப்பதற்கு மாதவம் செய்திட வேண்டும் அல்லவா குக்கரை புக்ஸ் பார்க்கறதுல எனக்கு அவ்வளவு இஷ்டம் எப்போ பார்த்தாலும் யார் கிஃப்ட் கொடுத்தாலும் எனக்கு அதுதான் கொடுப்பாங்க அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து ஏதாவது ஒரு ரெசிபி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆட்டோம் இப்போ நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ் ஆட்டோம் எப்போ பார்த்தாலும் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி இந்த புக்கில் பாருங்களேன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு சைனீஸ் ரெசிபி இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து மோமோஸ்னு போட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் இதை நான் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் முன்ன டேஸ்ட் பண்ண ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சைனீஸ் மோமோஸ் பண்ணலாமா இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற ரெசிபி சைனீஸ் மோமோஸ் இதுக்கு டம்ப்ளிங்ஸ் இன்னொரு பேர் இருக்கு இது ஒன்றும் இல்லைங்க பார்க்கறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் கொழுக்கட்டை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதுக்குள்ள வந்து ஒரு சேவரி ஃபில்லிங் அதாவது ஒரு காரமான ஃபில்லிங் உள்ள வச்சிருப்பாங்க ஸோ நம்ம இன்னைக்கு அதை வந்து பண்ண போறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேபேஜ் அதை வந்து நல்லா சாப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நல்லா பொடியாக கட் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ஒரு நாலு பல் பூண்டு அதையும் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக நறுக்கிக்க போகிறோம் அடுத்து இந்த வெங்காயத்தாலில் இருக்கிற வெங்காயத்தையும் நம்ம பொடியாக நறுக்கிக்கலாம் கடைசியா இந்த வெங்காயத்தாள் இருக்கு இல்லையா அதையும் வந்து நல்லா பொடியா நறுக்கிக்கலாம் இப்ப நமக்கு தேவையான முட்டைக்கோஸ் வெங்காயம் வெங்காயத்தாள் பூண்டு எல்லாத்தையும் நல்லா சின்னதா பொடியா நறுக்கிருக்கோம் இப்ப அதுக்கான ஃபில்லிங்க வந்து இப்ப நம்ம செய்ய போறோம் ஸோ அடுப்புல ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஸ்பூன் ஆயில் வெட்டுக்கலாம் நடுக்கி வச்சிருக்கிற பூண்டை ஆயிலில் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் வரணுன்ற அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு லைட்டாக வெந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆயிடுச்சுன்னா போகும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேபேஜையும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சால்ட்டையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி இருக்கோன்றதுனால சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தாலையும் சேர்த்து ஸோ இந்த ஃபில்லிங்கில் கேரட் பிடிக்கும்ன்றவங்க கேரட் கேப்சிகம் பிடிக்கும்னா கேப்சிகம் எதுவானாலும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி வதக்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில்லிங் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இப்போது இது ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இதோட வந்து ஒயிட் பேப்பர் அதை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் வெள்ளை மிளகு தூள் அதை வந்து கொஞ்சமாக காரத்துக்கு இப்போ நம்ம ஃபில்லிங் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பு மோமோஸ்க்கு கவர் பண்ணுறதுக்கான அந்த மாவு தயார் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கப் மைதா எடுத்திருக்கேன் இதில் இதில் வந்து ஒரு சிட்டிக உப்பு ஸோ எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் விடுறதுனால உங்களுக்கு மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நமக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த மோமோஸ் வந்து மேலே கவரிங் ட்ரை ஆகாமல் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு பூரி மாவு பதத்துக்கு பிசஞ்சிக்கணும்
இப்போ நம்ம மாவு ரெடியாக இருக்குது இதை நம்ம வந்து ஒரு சப்பாத்தி வடிவத்தில் பெருசாக தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக வட்டமாக கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபில்லிங் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பால் எடுத்துக்கோம் ஸோ இது நல்லா மைதா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டோன் மேலே நீங்கள் இது தின்னாக தேய்க்க வேண்டும் இப்போ நல்லா தின்னாக இதை வந்து தேய்ச்சிட்டோம் இதை வந்து ஒரு மூடி இந்த சைஸுக்கு ஒரு மூடி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ரவுண்ட் கட் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு சின்ன வட்டங்கள் கிடச்சிருக்கு இதுவும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தின்னாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி பண் கட் பண்ணதுக்கப்புறமும் நீங்கள் அதை வந்து தேய்ச்சிக்கலாம் நம்ம பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கேபேஜ் அண்ட் இன்னும் ஆனியன் அதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஃபில்லிங் ஸோ அதை வந்து மத்தியில் வைக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு மூட்டை மாதிரி மடிக்க போகிறோம் எல்லா பக்கத்தையும் கேதர் பண்ணிகிட்டே வந்தோன்னா நமக்கு ஃபைனலாக ஒரு மூட்டை மாதிரி வந்துடும் இன்னொரு ஷேப்லேயும் வந்து மோமோஸ் பண்ணுவாங்க அது எப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் நீங்கள் கட் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கும் சர்க்கிள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சைஸ் சர்க்கிள் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஃபில்லிங்கை ஒரு பாதிக்கு வச்சு நம்ம கொழுக்கட்டை எப்படி மடிப்போமோ அந்த மாதிரி அரை வட்டத்துக்கு மடிக்க போகிறேன் அரை வட்டத்துக்கு மடித்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சைட்டில் அதுக்கப்புறம் இதை லிஃப்ட் பண்ணி இப்படி உங்கள் கையால் ஃப்ளீட்ஸ் எப்படி வைப்பீங்களோ உங்கள் புடவைக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மடிக்கிறோம் அப்படி செஞ்சு மடித்து முடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு பை மாதிரி வரும் இந்த ஷேப்லேயும் மோமோஸ் செய்வாங்க இப்போ நம்ம மோமோஸ் ஃபில்லிங்லாம் பண்ணி ஷேப் கரெக்டாக பண்ணி வச்சுட்டோம் இதை வந்து இப்போ நான் ஸ்டீம் பண்ண போகிறேன் இது ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு ஸ்டீம் பண்ணாலே போகிறோம் ஏன்னா நம்ம தின்னாக தான் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆல்ரெடி வெந்திருக்குன்றதுனால ஸோ என்னோடய ஸ்டீமரை நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே டேரெக்டாக நான் வைக்க போகிறேன் ஸோ அது மேலே லைட்டாக ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் ஆயில் டேப் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் அது குக் ஆகும்போது அது ட்ரை ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக ஃப்ளேம் ஃபுல் பண்ணிட்டேன் எக்ஸாக்டாக ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு நான் இதை வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நம்ம மோமோஸ் உள்ளே ரெடியாக இருக்கும் ஒரு ஒன் மினிட் கழித்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்து இதை ஒயிட் சாஸோட சர்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அது இல்லைனா சில பேருக்கு சைனீஸோட அந்த சில்லி சாஸ் பிடிக்கும் பார்த்தீங்களா சாய் ஃப்ளேவரோடு இருக்குமே அதோடு சர்வ் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் இது இன்னொரு வேர்ஷனாக வந்து நீங்கள் கிளியர் சூப் பண்ண தெரியும்னா ஜஸ்ட் அந்த நம்மளோட அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு திக்கன் பண்ணி சூப் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த சூப்லேயும் இதை போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் டம்ப்ளிங் சூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மோமோஸ் வெந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிருக்கு அந்த மேலே கோட்டிங் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகி உள்ளே இருக்கிற நம்ம ஃபில்லிங் எல்லாம் தெரியுது பாருங்கள் ஸோ இப்போ இதை நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் சுட சுட டெலிஷியஸான மோமோஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நல்லா ஸ்டீமிங் ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணி இம்மிடியட்டாக சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பீங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் முடி வளரணும் எல்லாருடைய ஆசையும் அதுதாங்க ஸோ ஐநூறு மில்லி நீங்கள் வந்து ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரோஸ் மேரி அது வந்து நூறு சொத்து அதில் விட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி எபிசோடில் வந்து ஒரு மேஜர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஏ எக்ஸசைஸ் நம்ம பாட்டில் ரொம்ப முக்கியன்றது ஒரு மெயின் பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்னிங் அண்ட் டோனிங் ஆஃப் மசில்ஸ்
நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் முடி வளரணும் எல்லாருடைய ஆசையும் அதுதாங்க நீங்கள் யாரை கேளுங்க முடி கொட்டுதா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஆமாங்க முடி கொட்டுது ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் கால சூழ்நிலை என்வயர்மெண்டல் அதாவது பொல்யூஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லா விஷயத்துலேயும் கெமிக்கல் இருக்குது குடிக்கிற தண்ணியில் கூட கெமிக்கல் இருக்குது இப்போ ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கவனிப்பும் இல்லாமல் வெறும் தேடல்கள் நோக்கியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கப்போ அவனுடைய லைஃப் ஸ்பான் வந்து சுருங்கி முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே மனிதனுடைய ஆயுள் வந்து முடியக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா நமக்கு வந்து நமக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை நம்ம மறந்துடுறோம் நம்ம வாழ்வாதாரம் நம்ம எதை நோக்கி இருக்கணும் முதல்ல ஹெல்த்து தான் வெல்த்து அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற ப்ரையாரிட்டி ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு கொடுக்குற ப்ரையாரிட்டி கார் வாங்குறதுக்கு கொடுக்குற ப்ரையாரிட்டி நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கு வந்து நம்ம கொடுக்குறது இல்லை ஏன்னா நம்மளை நம்பி நம்ம நம்மளுடைய ஃபேமிலி இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஹேர் க்ரோத்துக்கு நீங்கள் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஹேர் க்ரோத்துக்கு முதல்ல ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள் சிலர் சொல்லுவாங்க டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணால் எனக்கு முடி கொட்டுதுங்க ஹேர் வாஷ் பண்ணாத அன்றைக்கி முடி கொட்டலை அப்படிம்பாங்க அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நமக்கு வந்து வீக்காக இருக்கக்கூடிய முடி நீங்கள் வந்து ஷாம்பு போட்டு நீங்கள் அறக்க தேப்பீங்க அது வந்து நீங்கள் அந்த ஃப்ரிக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே அது ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கக்கூடிய முடி வந்து அப்படியே அந்த ரூட்லேருந்து கட்டாகி வெளியே வரும் இதை தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஹேர் வாஷ் பண்ணால் முடி ரொம்ப கொட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அது அப்படி இல்லைங்க நீங்கள் டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் முடியில் வந்து சிக்கு வராது ஒரு முடியில் உங்களுக்கு வந்து சிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம தலையில் இருக்கக்கூடிய நல்ல முடி முப்பது முடிகளை வந்து சேர்த்து கொண்டு வரும் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாங்கள் இப்போ தான் நான் தலைக்கு குளிச்சுட்டு வெளியே வர்றேன் இல்லை இப்போ தான் தலையை வாரிட்டு நான் வெளியே வரேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் என் முடியெல்லாம் அப்படியே சிக்காயிடுது இல்லை முடியெல்லாம் அப்படி ஒட்டிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொதுவாக அந்த மாதிரி பிரச்சனை யாருக்கு வரும் அப்படின்னா தலையை வந்து சரியாக வாஷ் பண்ணாதவங்களுக்கு வரும் ஸோ அந்த வகையில் நீங்கள் முடி கொட்டாமல் இருக்கணும் முடி வளர்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் வந்து நீங்கள் ஒரு அரை லிட்டர் ஆலிவ் ஆயில் ஐநூறு மில்லி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் உங்களுக்கு ரோஸ்மேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆயில் கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு எல்லா ஊர்லேயும் கிடைக்குங்க ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிட்டி இப்போ கோயம்புத்தூர் மதுரை திருச்சி அந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய ஊர்களில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ரோஸ்மேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பே அப்படின்னு ஒரு ஆயில் இருக்கும் அந்த பே அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிரியாணிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிரிஞ்சி இலை அந்த பிரிஞ்சி இலையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஆயில் தான் பே லீஃப் ஆயில்னு சொல்கிறது அந்த பே ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஐநூறு மில்லி நீங்கள் வந்து ஆலிவ் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரோஸ்மேரி அது வந்து நூறு சொட்டு அதில் விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி பே ஆயில் வந்து நூறு சொட்டு விட்டுக்கோங்க இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நாள் வந்து அதை வந்து எடுக்க வேண்டாம் அது வந்து ஃபுல் மெச்சூர் ஆகணும் ஃபர்மெண்ட் ஆகணும் ஃபர்மெண்ட் ஆன பின்னாடி இந்த எண்ணெய் என்ன பண்ணுங்கள் டெய்லி நைட்டு தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் காலையில் ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணுற பழக்கம் வச்சுக்கோங்க நைட் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் காலம்புரம் வாஷ் பண்ணுங்கள் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய டயட் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ்டாக எல்லா சத்துக்களும் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்ற நார்மல் சாப்பாடே போதும் நல்ல ஒரு சாம்பார் ஒரு பொரியல் இந்த மாதிரி இல்லை நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களா இருந்தால் மட்டன் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் நிறையா எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஃபிஷ்ஷில் இருக்கக்கூடிய ஒமேகா த்ரீ அண்ட் ஃபாலிக் ஆசிட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ அலாங் வித் நல்ல ஒரு நியூட்ரிஷ்னல் ஃபுட் அதோடு சேர்த்து நீங்கள் இந்த எண்ணெயும் சேர்த்து நீங்கள் டெய்லி ஹேர் வாஷ் பண்ணுற பழக்கம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வித்தின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் உங்களுக்கு வந்து முடி நல்லா வளர்றத பார்க்கலாம் எபிசோடில் வந்து ஒரு மேஜர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஏ எக்ஸசைஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியன்றது ஒரு மெயின் பகுதியை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்னிங் அண்ட் டோனிங் ஆஃப் மசில்ஸ் ஸ்ட்ரென்த்னிங் ஆஃப் மசில்ஸ் வந்து உமனுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் மசிலுக்கு பண்ணாமல் விட்டோன்னா என்ன ஆகும்னு நினை நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாலு இடவில் மசில்
இந்த லேட் எக்ஸிஸில் அது வந்து த்ரீ செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் லேட்லேயே அகெய்ன் யூ ஹேவ் டு மூணாக பிரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஷோல்டர் ஃப்ரண்ட்டில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் தெர் வில் பி அ ராட் அந்த ராடை நம்ம பிடிச்சிட்டு ஹேண்ட் லிஃப்ட் பண்ணி அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ணோம் ரிப்பீட்டிவில் பண்ணோம் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டின் ரிப்பீட்டிவில் பண்ணோம் அதே மாதிரி ராட்ல பேக் ஷோல்டர்ஸ் பேக் சைட் ஆஃப் த ஷோல்டர்ஸ்ல த்ரீ டைம்ஸ் அதே ரிப்பீட்டிவ் பண்ணோம் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது முடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க அந்த செஸ்ட்டு அந்த ரிப்பு இருக்க எக்ஸைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு புஷ் அண்ட் புல் பண்ணி பண்ணுவோம் அதையும் அதே ரிப்பீட்டிவில் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டின்னு ரிப்பீட்டிவில் பண்ணுவோம் அந்த மூணு ஜாயிண்ட்டு சேர்த்து பண்ணும்போது நம்ம ஃபுல் இந்த ஃபுல் ஜாயிண்ட் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு சைடு மூணு ஜாயிண்ட்டுமே ஃபுல் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் நம்மள ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறக்காக நிறைய பியூட்டிஃபுல் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஸ்டம் நியூ இயர் கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு வெல் ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இந்த இயர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆக போகுது அண்ட் நம்மளோட மச் வெயிட்டட் ஃபன் ஃபெல் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வந்து வரப்போகுது ஸோ அதுக்காக வந்து நம்ம ஒரு கண்டிப்பாக வந்து வில் பி ரீலி மச் வெயிட்டிங் வெரி ஆன்ஷியஸ் ஃபார் த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஸோ நியூ இயர் அப்படின்னாலே வந்து இது ஹோல் நம்ம இந்தியா மட்டும் இல்லை நம்ம சவுத் இந்தியா மட்டும் இல்லை ஹோல் வேர்ல்டு வில் செலிப்ரேட் திஸ் நியூ இயர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹாப்பி டேயில் வந்து நம்மளை ஹாப்பியாக வச்சுருக்கிற வந்து நம்ம கண்டிப்பாக வந்து விஷயம் ஆக்சுவலி எக்ஸ்ட்ரைஸ் ஆசல் நம்மளை நம்மளை தானே வந்து ஒரு க்ரூம் பண்ணால் வந்து இல் பி ரீலி நைஸ் அண்ட் யூ நோ வீல் ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளை தானே ஐ மீன் நம்மளை ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறக்காக நிறைய பியூட்டிஃபுல் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஸ்டம் நியூ இயர் கலெக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து என்னெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் கலெக்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரி இப்போ ட்ரெண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 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 கிராண்ட் ஃபீல் வருது இட்ஸ் காட் நைஸ் ப்ரிண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு கேஷுவல் எஃபெக்ட் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டைரெக்ட் கான்ட்ராஸ்ட்டாக ஒரு சீக்வென்ஸ் ஒரு கிராண்ட் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் அ மிக்ஸ் ஐ விட் சே அண்ட் இந்த ஒரு ஸ்டைல் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி இன் ட்ரெண்ட் நவு அண்ட் இது வந்து வெல்வெட் யோக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வெல்வெட் ஃபேப்ரிக்ல யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெல்வெட் ஃபேப்ரிக்னு சொல்லும்போது பிளெயின் வெல்வெட் கிடையாது இட்ஸ் கோட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஒரு கொட்ரா எஃபெக்ட் இருக்கிற ஒரு வெல்வெட் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க யோக்கில் அண்ட் நெக்லைன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லேஸ் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன சின்னதாக பெய்ஸ்லி மோட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு லேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக் லைனில் அண்ட் ஸ்லீவ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் காட் நைஸ் ஜார்ஜெட் ஸ்லீவ் ஒரு ட்ரான்ஸ்பெரண்ட் ஜார்ஜெட் ஸ்லீவ் வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஸ்லீவில் வந்து ஹெவி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அப்பர் ஆம் ஏரியாவில் வர மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு 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 கோல்ட் ஒர்க் ஒரு சீக்வென்ஸ் ஒர்க் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது ஒரு பாடி பார்த்தோன்னா நிறைய சொன்ன மாதிரி ஒரு கேஷுவல் ஃபேப்ரிக் ஒரு கேஷுவல் ப்ரிண்டட் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி ஐ மீன் பேரப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக வந்து பியூட்டிஃபுல்லான சீக்வென்ஸ் ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சீக்வென்ஸ் வந்து இப்போ இப்போ ரொம்பவே ஹை ட்ரெண்டில் இருக்குன்னு கூட நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் அதுக்கு வந்து மேட்சிங்காக வந்து பீட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பீட் ஒர்க் பேஸ்லி மோட்டிவ்ஸில் வந்து பீட் ஒர்க் வந்து அவுட்லைன் ஃபுல்லாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து பேரப் பண்ணுறதுக்காக பியூட்டிஃபுல் லேசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கோல்டன் அண்ட் அகெயின் பிளாக் பார்டர் அகேன் ஒரு ஒயிட் அண்ட் பிளாக் மிக்ஸ்ட் லேஸ் அந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக பேரப் பண்ணியிருக்காங்க 
அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வெல்வெட் கலர் ஐ மீன் வெல்வெட் அந்த சேம் யோக்லி யூஸ் பண்ண ஃபேப்ரிக் வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஃபைனல் பார்டர் ஹெம்மில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓவரால் பார்க்கும்போது இட்ஸ் இட்ஸ் ரீ நைஸ் அண்ட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் அண்ட் இதோட பேக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த பேஸ்லி மோட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணல பட் இன்ஸ்டர் ஆஃப் தேட் அவங்க சீக்வன்ஸ் ஃபேப்ரிக் பிளாக் பார்டர் கோல்டன் பார்டர் அண்ட் வயலட் பார்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஃபேப்ரிக் ஐ மீன் பேட்டர்ன் அண்ட் யோக் எல்லாமே சேம் பேக்கில் கூட அவங்க நெக் லைன் வந்து லேஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலாக அண்ட் லுக்ஸ் ரீ நைஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் ஒரு ஷேட் இருக்கிற ஒரு ஒரு அவுட் ஃபிட் வந்து கண்டிப்பாக கலர் பிளாக் பண்ண அவுட் அவுட் ஃபிட் வந்து ஒரு ஸ்லிம் ஐ மீன் ஸ்லிம் ஆன பர்சனுக்கு வந்து ரொம்ப சூட் ஆகும் பிகாஸ் வந்து இது நிறைய ஹரிசாண்டல் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இருக்கிறனால கொஞ்சம் ஸ்லிம் ஆனவங்க வேர் பண்ணால் வந்து கொஞ்சம் ப்ளம்பாக தோணுவாங்க இல்லை கொஞ்சம் டாலாக வேர் பண்ணால் கூட அவங்க தே லுக் ரீலி பேலன்ஸ் இட்ஸ் ரீ நைஸ் ஃபார் ஆர் ஃபார் அ நைஸ் டென் பர்சன் ஃபார் அ ஸ்லிம் பர்சன் டு வேர் வெல் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் அவுட் ஃபிட் பார்க்கலாம் இது பார்த்தோன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒம்ரே எஃபெக்ட் இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு நார்கலி செட் அண்ட் இப்போ வந்து ஒம்ரே எஃபெக்ட் வந்து ரொம்பவே ட்ரெண்டில் இருக்கிற ஒரு சீசன் கூட சொல்லலாம் இது இண்டாக போகுது ஈவன் தோ இது ஒரு ஒம்ரே எஃபெக்ட் வந்து இப்போ ப்ரைட் கலர்ஸ் வந்து ரொம்பவே ட்ரெண்டில் இருக்குதுன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவுட் ஃபிட் வந்து இட்ஸ் யார் அண்ட் இந்த அவுட் ஃபிட் பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபிட் அண்ட் ஃப்ளேயர் சில்வெட் அகேன் பேனல்ஸ் வச்சு கன்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இதோட நெக் லைன் பார்க்கலாம் இந்த நெக் லைன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட்ஸ் காட் டபுள் கலர்ஸ் லைக் நைஸ் ஒரு நல்ல ஒரு பிரைட் க்ரீன் அண்ட் ஒரு லைட் க்ரீன் டோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லேஸ் பார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது ஒரு எம்ப்ராய்டரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மெஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ணியிருக்காங்க ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நடுவில் வந்து ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இட்ஸ் ரீ நைஸ் அண்ட் க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ ரெண்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இந்த இந்த பிளிங் ஐ மீன் டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஆஃப் டியூப்லர் சீக்வன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டியூப்லர் சீக்வன்ஸ் வச்சு ஃபில் ஐ மீன் அவுட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அண்ட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபில் பண்ணுறக்காக அண்ட் இது வந்து ஒரு ஸ்லீவ்லெஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மைண்ட்டு ஒரு தின் பைப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கார்ட் பைப்பிங் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுர் அண்ட் ஆட் டீட்டெயிலிங் அண்ட் ஸோ யா இதோட பார்டர் பார்த்தோன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இது பார்டர் வந்து இந்த பாடிக்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நைஸ் ஒரு ஸ்வீடிஷ் ப்ளூ கலர் பார்டரில் வந்து ஒயிட் கலர் மெஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ணியிருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ஹெம் லைன் ஃபைனல் ஐ மீன் ஃபைனல் ஹெம் லைனில் வந்துட்டு தேவ் கிவன் பியூட்டிஃபுல் லேஸ் அண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கேலப்ட் எஃபெக்ட் இருக்கிற ஒரு லேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட்ஸ் ரீ நைஸ் அண்ட் இது ஓவரால் பார்த்தோன்னா இட் லுக்ஸ் யூனோ இட் ஹேஸ் அ நைஸ் எலிகன் ஃபீல் ஒரு நல்ல ஒரு ஜாய்ஃபுல் அண்ட் ஃபன் ஃபீல் இருக்குது அண்ட் இது வந்து ஃபேப்ரிக் வந்து இட்ஸ் அ நெட் ஃபேப்ரிக் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சில்வெட் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஒரு கலர் வந்து நல்ல ஒரு யூனோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைட் கலர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு கொஞ்சம் ஃபேவர் ஸ்கின் டோன் ஒரு கொஞ்சம் வீடி ஸ்கின் கோ ஸ்கின் ஸ்கின் டோன் டைப்ஸ்க்கு வந்து ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் டார்க்கர் ஸ்கின் டோன்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரைட் ஷேட்ஸ் வந்து இட் ஓன்ட் லுக் ரீலி ஐ மீன் தட் குட் ஸோ ஃபேவர் ஸ்கின் டோன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணால் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் பேக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அகேன் பேக்லேயும் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் பேக்கில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆடட் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா வந்து பேக்கில் வந்து ஃபுல் பீட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் அது இல்லை பட் வந்து பேக்கில் வந்து இட்ஸ் தேர் ஸோ இட்ஸ் காட் ரீ நைஸ் மோட்டிவ்ஸ் ஆன் இட் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹை போனியோ இல்லை ஒரு பன்னோ போடணுனா கூட ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் இஸ் வெல் இஸ் இட் வில் பி ரீ நைஸ் டு சி ஸோ இல்லை ஸ்ரீ நைஸ் அண்ட் யா ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இல்லை நம்ம நெக்ஸ்ட் அவுட் ஃபிட் வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டான ஒரு சூப்பர் காம்பினேஷன் இருக்கிற ஒரு அவுட் ஃபிட் ஸோ இது பார்த்தோன்னா தெரியுது நல்ல ஒரு வேர்மிலின் ப்ரைட் வேர்மிலின் ஆரேஞ்ச் இருக்கிற ஒரு அவுட் ஃபிட் ஸோ இது வந்து ரொம்ப கிராண்ட் ரொம்ப ஒரு ஒரு பிளிங் டைப் இல்லாமல் ஒரு சோபர் லுக்கிங் ஒரு நல்ல ஒரு மினிமல் எஃபெக்ட் இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அவுட்
and adukku mela differentiate pandrukaga body and border they have used nice golden color uh, shimmer metal use pani attach panirukanga and finally vandu again or binding mari kuduthirukanga beige color la so that adds a pep to this garment and sleeve abdinu paathona it's georgette sleeve there are three fourth sleeve uh, so finally vandu uh, yeah nama and the border la paatha maadhiri adla vandu or rendu elements mathi use panirukanga adha and the beige color embroidery as well as in the golden color shimmer use panirukanga so really nice and idu back pack la yeah so back one the neckline la solra maadhiri and the maadhiri endo detailing um ikkada it's a plain yoked uh, back and adhe uh, mari body la full prints iruka and border liyum vanda and the mesh embroidery pannala avanga plain black border use pannirukanga with the embroidery and the lace work so this is really nice and in the maadhiri outfit vanda uh, it, it has a total color blocked element so in the maadhiri vanda use panna vanda konja slim ah irukum use panna they look really plump and nice and konjam stout ah irukum use panna innu konjam stout ah thonra chance irukku but being it a black black color na solirken konja stout ah use panna they look slim abina and color combinations vanda in the maadhiri vermilion and bright tones na already sonna konjam whitish color tones konjam bright color tones konde will be a perfect match yeah so idu dupatta paakalam so idu uh, dupatta paathona it, it's actually very nice idu pathi na solli agnum it's got really nice patched uh, elements in it and idu vanda beautiful ana uh, embroidery koduthirukanga mesh embroidery koduthirukanga and finally vanda uh, golden color shimmer fabric use panirukanga and or gap vidirukanga adha patch panirukanga fabrics or uh, net plain black net layers panirukanga and again the same fabric is been used so overall one in the dupatta has got a very rich and grand feel and in the in the uh, of course in the kind of body i mean anarkali suit vida in the dupatta and it's really nice i like it so much well so now in the beautiful outfits la inda enakku romba pidichu in the ombre effect ipo trend la irukra outfit choose panirken so it's really nice now always sonna idu paakumbodhe i feel that fun and you know joyfulness in my uh, in my in myself so anal the beautiful and the outfit choose panirken so adukku vandha so adukku vandha beautiful and nalla or churi bottom kuduthirukanga churi bottom vandha tobacco tobacco silk use panni panirukanga and idoda border vandha pathinga green and light green which you use panirukanga and idoda dupatta vandha again it's so nice to wear it's a net fabric and with a lace border looks really nice and idoda moonu vandha i'm going to pair it up i'm going to exercise myself with a perfect footwear perfect earring perfect uh, wrist wrist bangles on my choose panam just going to rock myself well so now in our beautiful and the new year collection outfit ko and the beautiful and accessories choose pana vandirken so inga vand awesome earrings awesome uh, wristlets edukka vandirken so enala collections irukku enala beautiful detailings oda beautiful colors la different accessories irukku appdi paakalam please join me so uh, inga nariya collections of earrings vechirukanga so indha maadhiri outfit pathinga na uh, it's already embellished in the front la pathinga na it's already beautiful embellished so oru nalla oru grand and dangles pore will be really nice idukku thavana maari oru nalla oru sparkling dangles with awesome color combinations la super power dangles pore super power irukum so inga nariya collections vechirukanga with different colors different shapes la la vechirukanga so i'm going to choose the nice uh, best one Okay, so this is pattern wow this is really nice uh, the, it's really awesome for this uh, outfit inge pathinga nariya color combinations la romba beautiful la stones vanda romba sequence uh, sequential la start pani romba awesome a irukku and indha maadhiri beautiful garment ku vanda indha maadhiri beautiful dangles will definitely go and you know uh, wearing this is fun filled i would say so let me pick this Well, so I know that the beautiful outfit kaga or another beautiful dangles at that. Next one, the or uh, a beautiful bangle in another wristlet. Another matter that I have come under. So, this one, the colors have been already there. Are many colors there. So, another uh, sparkling or silver, another black metal. One, the or another bangle or choose one. Another movie awesome. Are going to feel under. So, I've got like awesome collections. Many collections which are coming with different colors. Uh, yeah. 
this one is actually cute idu vandu paathana romba bling illama or black metal and you know nariya black metal stud mari kutti kutti as spots mari koduthirukanga and side la vandu outline ku vandha chinna chinna stones and golden color la or thin wire mari finish panirukanga it's really nice and idu paathina or expanding type or wristlet and idu vandu endha maadhiri konjam slim a irukravanga i mean konjam shape vandu slim a irukravanga illa konjam stout a irukravanga kuda wear pannala it expands accordingly so i'm just going to pair this both iniki namma vandu cucumber gel mask ஈவன்லி அதை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே நாங்கள் விட்டுருவோம் நம்ம வந்து குக்கும்பர் ஜெல் மாஸ்க் அதாவது மார்னிங் டியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் ஃபேஸில் அந்த வின்டர் சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிஹெச் வந்து ஸ்கின்னுடைய பிஹெச் லெவல் வந்து ரொம்ப வேரியேஷன்ஸ் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி தெரியும் போது தான் வந்து ஸ்கின் ட்ரைனஸ் ரொம்ப ஆகும் பிஹெச் பேலன்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கான பொட்டன்ஷியல் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நத்திங் பட் நம்ம ஸ்கினில் வந்து செக்ரேட் ஆகிற ஆயில் அப்புறம் வந்து செக்ரேட் ஆகிற ஸ்வெட் இது ரெண்டும் பேலன்ஸ் ஆகும்போது தான் வந்து உங்கள் பிஹெச் ஸ்கேல் வந்து பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ ஐடியல் நம்பர் அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கின்னுக்கானது ஸோ அப்படி பேலன்ஸாக இருக்கும்போது உங்கள் ஸ்கின் வந்து நார்மலாக இருக்கும் பட் இந்த நார்மல் ஸ்கின்னே வந்து வின்டர் சீசன் அப்போது இல்லை உங்களுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் அந்த லிவிங் ஸ்டைல் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்கின்னுடைய பிஹெச் பேலன்ஸ் வந்து மாறலாம் அது வந்து குறையும் போது ஸ்கின் ஆயிலியாகவும் அது வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் போது உங்கள் ஸ்கின் வந்து ட்ரையாகவும் இருக்கும் ஸோ ட்ரை எப்போ ஆகும்னா உங்கள் ஸ்கின் ரொம்ப டீஹைட்ரேட்டடாக உங்கள் ஸ்கினில் வந்து அந்த ஆயில் செக்ரீஷனே ரொம்ப இல்லாமல் ரொம்ப ஆல்கலைன் பேஸ்டாக மாறும் ஆல்கலைன் பேஸ் நத்திங் பட் உங்கள் ஸ்வெட் போஸ் வந்து ஜாஸ்தி அதோட ஒர்க்கு ஜாஸ்தி இருக்கும் ஆயில் செக்ரீஷனே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா வந்து உங்கள் சோப்பில் சோப்பால் வரலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர்லி இந்த வின்டர் சீசனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா வாட்டர் இன்டேக்கே வந்து மறந்துடுவோம் தாகமாக எடுக்கும்போது கூட வந்து சூடாக டீ காஃபி இல்லைனா அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுவோம் தவிர வாட்டர் இன்டேக் வந்து மறந்துடும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஹெட்ஸ் ஜாஸ்தி வரும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஸ்கினில் வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரைனஸ் ஜாஸ்தி தெரியும் இப்போது ஆயிலி ஸ்கின்னை பற்றி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆயிலி ஸ்கின் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா வந்து இந்த வின்டர் சீசனில் ஓரளவுக்கு ஈஸியாக ஹேண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் அதே டைமில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் அந் அந்த நேரத்துலேயும் ட்ரைனஸ் த தெரிஞ்சதுன்னா ஐடியல் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மார்னிங் டியூ அப்படின்ற பேக் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பர் பேஸ் குக்கும்பர் ஜெல் குக்கும்பர் எதுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோன்னா குக்கும்பருடைய ஸ்கின்னும் நம்மளுடைய ஸ்கின்னுடைய பிஹெச் லெவல் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதால அதோட அப்சர்ப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்டு உங்கள் ஸ்கின் வந்து ஈஸிலி பேலன்ஸ் பண்ணிவிடும் குக்கும்பர் ஸோ அது நீங்கள் அந்த ஜெல் வந்து அந்த பியூர் ஜெல் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்கள் ஃபேஸ் வந்து அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் அந்த பிரைட்னஸ் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வித்தவுட் ஹார்மிங் யுவர் ஸ்கின் உங்கள் ஸ்கின்னுடைய பிஹெச் வந்து நீட்டாக பேலன்ஸ் ஆகும் ப்ரொசீஜர் வைஸ் பார்த்தோன்னா வந்து இது ரொம்ப சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் அண்டு வீக்லி ஒன்ஸ் கூட வந்து இதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் உங்கள் ஸ்கின் டேமேஜும் ஆகாது ஜஸ்ட் ஒரு கிளென்ஸ் பண்ணுறோம்
கிளென்ஸ் நல்லா நீட்டாக கிளென்ஸ் பண்ணிவிட்டு இஃப் கிளையண்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மைல்டாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஹேர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மைல்டாக எக்ஸ்போலியேஷன் பண்ணலாம் பண்ணிட்டு இந்த பேக் வந்து இப்போ அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ஈவன்லி அப்ளை பண்ணுறாங்க ஈவன்லியை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே நாங்கள் விட்டுறோம் ஸோ ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இதை வந்து க்ளீனாக ஒய்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸ்கின் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் நல்ல பேலன்ஸ்டு அண்ட் பிஹெச் பார்த்திங்கனாலே ஸ்கின்னுடைய க்ளோ அண்ட் அந்த ஸ்கினில் வந்து ஒரு ஹைட்ரேட்டடாக தோணும் ஆக்சுவலி பேக் உங்கள் ஸ்கின் அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெல் ஹைட்ரேட்டட் நல்ல ஒரு அந்த ஸ்கின் ஹெல்த்தியாகவும் பேலன்ஸ்டோ நார்மல் அந்த ஸ்கின்னுக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வீக்லி ஒன்ஸ் தாராளமாக இதை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நல்லாவும் இருக்கும் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு அடுத்ததாக மை வேர்ல்ட் ரூம்குள்ள அந்த அந்த ஃபீலிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது மாதிரி சேம் சேம் ஃபீலிங் நான் பொருந்தது சென்னையில் இருந்தாலும் நான் மலையாளி அப்பா வந்துட்டு திருச்சூர்லேருந்து அம்மா வந்துட்டு கோட்டயம் நான் நான் இப்போது ஸ்கூலிங் எல்லாம் இங்கே தான் பண்ணேன் நான் ஒன்லி டாட்டர் ஸோ அப்பா இப்போது மும்பையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அம்மா வந்துட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மீட் செல்ஃப் ஐ திங்க் இஸ் குவைட் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் வந்து ரொம்ப பாசியாக இருந்தேன் லீடராக இருந்தேன் எவ்ரி கிளாஸில் ஆல்மோஸ்ட் நிறையா ஆரிட்டாரிக்கல் காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஆரிட்டாரிக்கல் டிபேட் அதுக்கு ப்ரைஸ் எல்லாம் வின் பண்ணேன் எல்கேஜிலேருந்தே பியானோ கிளாஸ் அம்மா வந்து பியானோ கிளாஸுக்கு போட்டாங்க ஸோ ஸ்கூலிங்கும் பியானோ கிளாஸ் ஒரே சமயத்தில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் ஆனால் சிங்கிங் வந்துட்டு ஒரு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து தான் தெரிஞ்சு வந்தது எங்களுக்குள்ள சிங்கிங் டேலண்ட் இருந்ததுன்னு எப்படினா வென் மை ஃபாதர் அண்ட் மதர் வெளில போகிற சமயத்தில் நான் வந்து டோரெல்லாம் மூடிட்டு நிறைய ஹை பிச் பாட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ ஒரு பாட்டு வந்து ஃபஸ்ட் பாட் ட்ரை பண்ண பாட்டு வந்து கிறிஸ்டினா ஆக்லேராவோட ஐ டேர்ன் டு யூ ஸோ லிரிக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி போச்சு ஆனால் இதான் வந்து ஃபஸ்ட் பாட்டு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ நைன்த்லேருந்து ரொம்ப குவாயட் ஷை டைப் நான் வந்து கார்னரில் இருந்துட்டு எழுதுவேன் சாங்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் அண்ட் டுவெல்த்லேருந்து தான் ஒரு பிக் ட்ரீம் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் கிட்ட தான் ஒர்க் பண்ணோன்னு ஒரு ஆசை ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃப்ரெஷ் பிகினிங் ஒரு நியூ பிகினிங் நினச்சேன் அண்ட் அதனால தான் I wanted to prove myself, so that's why I went to the teaching line. La poin, so this is my teacher avatar. BA Kapro, I did a master's in WCC. I did a master's in WCC and then I decided 
எம்ஃபில் பண்ண பண்ணலான்னு கிரைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி பேங்களூரில் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீச்சிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது அப்படி ஜஸ்ட் லைக் மை ரெக்கார்டிங் ஆஃபர்ஸ் இதோ வந்தது அண்ட் ஐ செட் இதான் பெஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ப்ரூவ் பண்ணேன் ஸோ ஐ டுக் அப் த டீச்சிங் ஒரு லெக்சரர் போஸ்ட்டாக எடுத்தேன் ஒரு வெரி பாப்புலர் காலேஜ் இந்த சிட்டி அண்ட் டீச்சிங்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அந்த டைம் போகிறதே தெரியாது வென் யூ இன்சை த கிளாஸ் ரூம் அண்ட் ஆல்சோ வெரி ஃபீல் குட் ஜாப் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மேம் இது நல்லாயிருக்கு மேம் அது நல்லாயிருக்கு நீங்கள் நல்ல கிளாஸ் எல்லாம் நல்லா எடுக்கிறீங்களே ஸோ ஒரு ஒரு அஞ்சு காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் டெய்லி வரும் அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஃபீல் குட் ஜாப் கிளாஸ் ரூம்குள்ள அந்த அந்த ஃபீலிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறது மாதிரி சேம் சேம் ஃபீலிங் டிசம்பரில் என் என்னோடய ஃபஸ்ட் ப்ளே பேக் சிங்கிங் ஆஃபர் மாதிரி வந்தது வந்து ரெமான் சாரோட ஆஃபீஸ்லேருந்து சாமி சார் கால் பண்ணாங்க அண்ட் சார் ரெக்கார்டிங்க்கு வரீங்களா ஜோதா அக்பர் படம் ஸோ பேக்ரவுண்ட் வோக்கல்ஸ் பண்ண பண்ணதுக்காக ஜோதா அக்பர் பண்ணேன் அண்ட் மேலே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் யுவன் சங்கர் ராஜா சார்கிட்ட ஒரு கால் வந்தது அண்ட் ஆஸ் மீ இஃப் ஐ கேன் டூ ஒரு ஃபுல் சோலோ சாங் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ளே பேக் சாங் வந்துட்டு சரோஜா சீக்கி சீக்கி அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரே லைனில் வந்தது ஸோ எப்படியோ மாட்டிக்கிட்டேன் எஸ்எம்எஸ்லேருந்து நான் எப்போவுமே ஆஃபர் தேடிட்டு போனதில்ல ஆனால் ஆஃபர்ஸ் ஆல்வேஸ் கெப்ட் கம்மிங் ஃபேவரட் சாங் வந்துட்டு ஹேஸ் டு பி எப்படியோ மாட்டிக்கிட்டேன் ஃப்ரம் எஸ்எம்எஸ் ஏன்னா லிரிக்ஸ் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது அப்புறம் ரெக்கார்டிங் கூட ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் ஃபன் ரெக்கார்டிங் த சாங் ஸோ இப்படி தான் போவோம் எதுக்காக டென்ஷன் ஆகல எதுக்காக டிஸ்டர்ப் ஆகல என்ன நீ லவ்வில் விழுந்துட்டு ஸோ இது நடுவில் நடுவில் வரும் அண்ட் ஆல்சோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைலாக்ஸ் கூட இருந்தது பாட்டில் ஸோ போயா போடா ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது இதெல்லாம் கொஞ்சம் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஃபியூ ப்ரெஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் எல்லாம் இதான் என் ஃபஸ்ட் ஜோதா அக்பரோட செக் ஸோ ஆஷுதோஷ் கோவாரிக்கரோட சிக்னேச்சர் எல்லாம் இருக்கு இதில் இது வந்து சென்னை சங்கமம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐஐடியில் ஃபஸ்ட்டு சென்னை சங்கமம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஐஐடியில் மைக்கேல் ஜாக்சன் மைக்கேல் ஜாக்சனோட டெத்தோட ட்ரிபியூட் ஷோ சென்னையோட பெஸ்ட் வெஸ்டர்ன் மியூசிக் பர்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கான்சர்ட் பண்ணோம் லேடி அண்ட் ஆல் ஆடிட்டோரியத்தில் இது வேறு ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நித்ய ஆண்ட்ரூல்ஸ் ஒரு ஷோட போஸ்டர் அது இது ஒரு ஸ்டெரா மாரிஸோட காலேஜ் ப்ளே நான் தான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணேன் அதனால் அதோட டிக்கெட் ஒட்டியிருக்கேன் இதெல்லாம் ஃபியூ ப்ரெஸ் ஆர்டிக்கல்ஸ் இதெல்லாம் நான் பெஸ்ட் போக்கலிஸ்டாக அந்த பேப் ஹிந்து மெட்ரோ ப்ளஸில் ஸோ இது அந்த டெலிவிஷன் ஷோவோட ஆர்டிக்கல் இதான் என்னோட ஆல் டைம் ட்ரீம் ஸோ ஸ்கூலில் இருந்தப்போ நான் செஞ்ச இதெல்லாம் சோனியோட கெசட் மை ரெக்கார்ட் இப்போ தான் அந்த ட்ரீம் கேம் ட்ரூ 
so this is my little world rock or a symbol inga romba thicka kaadhu pole so adu pro i'm expensive a music god the la it is a little world rendu life irka ana i mean or or teacher life when i were a rock singer or a life so uh or a glamorous or a non glamorous so uh appearance so change aagum personality um change aagum uh, most of the time uh, teacher personality appo na vandu konjo stern ah romba romba la sirka maten so ana uh, when i'm a uh, rock star and i dress in the madri dress panna pa na romba jovial ah irpen you know i like to talk i like to laugh um so idu da enoda saving grace kajal when i am uh, teacher avatar la na romba kajal la poda maten so romba plain ah simple ah povan college ku future aim vandu i'd like to continue this parallel life uh, music aim vandu grammy i've always dreamt of a grammy so or grammy award varano adukaga work pannano adala or dream and then um, academics la or maybe konjo after a few years i want to uh, try for phd so if so that those are the two major future aims uh, but in the near future ipo da album release mudinjathu so adukaga couple of videos uh, youtube promotions nariya shows ella pannu na asa விமென்னா நிறைய கஷ்டம் தான் இருக்கும் ஏன்னா பேட்ரியாக்கல் சொசைட்டி ஆனால் எதுவுமே நெகட்டிவாக எடுக்கக்கூடாது வி ஷுட் ஆல்வேஸ் அந்த நெகட்டிவ்ஸ் கூட பாசிட்டிவாக எனர்ஜியாக மஸ்ட் டேர்ன் இட் டு பாசிட்டிவ் அண்ட் ஒரு சேலஞ்சிங் ஸ்பிரிட்டோட எல்லா எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணோம் அதான் கேன் லீட் டு மெனி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் உமன் இஸ் சம்படி who builds a sperm foundation with the stones thrown at her pen enjale aayiram artham madarai pirappadarkke madavam seidida vendum allava 